ஹலோ விவாஸ் ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஸ்ட்ரீங்கில் வந்து என்னென்ன கீவேர்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுறது அப்படின்றதுலாம் பார்த்தோம் ஸோ அவ்வளோதான் ஸ்ட்ரிங் ஸோ இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு எக்ஸைஸ் தான் ஒன்று பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஸ்ட்ரிங்கை யூஸ் பண்ணி ஸ்ட்ரிங் ஆப்ரேஷனில் ஸோ அது என்னன்றது தான் இப்போ சொல்கிறேன் ஸோ இது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃப்ரீ டைம் அப்படின்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்டில் என்ட் த ஸ்ட்ரிங்னு அப்புறம் என்ட்ர் த கேரக்டர்னு சொல்லிட்டு ஈன் நான் கொடுத்தவனு அது எத்தனை டைம்ஸ் அந்த கேரக்டர் அந்த ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்குது அப்படின்றது ப்ரிண்ட் ஆனிச்சு ஸோ அதே ஃப்ரீ டைமில் இப்போ நான் அடுத்தது ஒன்று இப்போ எஃப் ஒன் கொடுக்குறேன்னா அது கவுண்ட் ஒன்னு வருது ஸோ எஃப் எத்தனை டைம்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத வந்து அது பிரிண்ட் பண்ணுது ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த வீடியோவில் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுவும் சில இன்டர்வியூஸ் எல்லாம் கேட்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் தான் கோடிங்கில் வந்து கேட்கக்கூடியது தான் ஓகே நான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா வந்து நான் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை கெட் பண்ணுறேன் அதை எஸ்ஸில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதில் பாருங்கள் எஃப்ன்னு இருக்குது ஸோ எஃப் வந்து ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் இருக்குது ஸோ அது எப்படி நம்ம இதில் வந்து ஒரு கான்செப்ட் ஒரு லாஜிக் எடுத்துங்க ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா எஃப்ன்னு இருக்குது அது என்ன பண்ணணும்னா நம்ம கேரக்டர் கொடுத்தவொடனே அது ஒரு ஒரு டைமும் ஒரு ஒரு லெட்டராக செக் பண்ணணும் ஸோ சேமாக இருக்காங்கன்னு பார்க்கும் இல்லைன்னா அடுத்தது சேமாக இருக்கா ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்துக்கிட்டே வரும் ஸோ சேமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கவுண்ட்டு எடுத்துக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து கான்செப்ட்டு ஸோ இப்போ இந்த கோடில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை கெட் பண்ணி அதில் எஸ்எல்ல ஸ்டோர் பண்ணிட்டு அடுத்து கேரக்டர் கெட் பண்ணுறோம்ல ஸோ கவுண்ட் பண்ணக்கூடிய கேரக்டரை வந்து சிஹெச்சில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுதான் அந்த நாலு லைன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ல வந்து ஸ்ட்ரிங் இருக்குது ஸோ கண்டுபிடிக்க வேண்டிய கவுண்டோட கவுண்ட் கண்டுபிடிக்க கேரக்டர் வந்து சிஹெச்சில் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா எத்தனை டைம்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ வந்து நம்மளுக்கு கவுண்ட் தேவை இது நம்ம கொடுத்த ஸ்ட்ரிங்கோட கவுண்ட் தேவை ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபார் லூப் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இன்ட் ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஐ லெஸ் தென் எஸ் டாட் லென்த்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஏன்னா இப்போ வந்து அது எஸ் டாட் லென்த்னு ஒன்று எயிட்டுன்னு வந்துடும் பட் ஆனால் நம்ம ஜீரோன்னு கொடுத்ததுனால அது ஸ்டார்டிங் லென் ஜீரோன்னு எடுத்ததுனால செவன் வரைக்கும் தான் அதனால் லெஸ் தென் எஸ் டாட் லென்த்னு கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் டைம்ஸ் வந்து அது செக் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ எஃப் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு ஆல்ஃபபெட்டோட செக் பண்ணணும் ஸோ அடுத்து எஃப் திரும்பி செகண்ட் ஆல்ஃபபெட் ஸோ தேர்ட் ஆல்ஃபபெட் ஸோ இந்த மாதிரி செக் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் அந்த கான்செப்ட்னு சொன்னேன் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுன்னா சிஹெச்சில் வந்து எஃப் இருக்குது ஓகேவா சிஹெச்சில் வந்து எஃப் இருக்குது ஸோ எஃப் வந்து ஃபஸ்ட்டு எஃப்போட ஃபஸ்ட்டு ஆல்ஃபபெட் ஸோ இதில் எஃப்னு இருக்குது ஆனால் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆல்ஃபபெட்டோட செக் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம லாஜிக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆல்ஃபபெட் அப்படின்றப்ப நம்மளுக்கு எப்படி நம்ம ஃபஸ்ட் ஆல்ஃபபெட் மட்டும் தனியாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி சப்ஸ்டிங் யூஸ் பண்ணணும்னா அது தனியாக கொண்டு வரலான்னு சொன்னேன் ஸோ அதுதான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ க அந்த ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனை எப்படி நம்ம சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஜீரோ கம ஒன்றுன்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா ஜீரோலேருந்து ஒன்றுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அதனால் ஜீரோ கம ஒன் அப்படின்னு போட்டோம்னா எஃப் மட்டும் வந்துடும் ஸோ இப்போ எஃப் மட்டும் வந்தாலும் அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எஸ் டாட் சப்ஸ்டிங்னு தான் சொல்லியிருக்கோமே தவிர அது கேரக்டராக மாற்றலை ஸோ எஸ் டாட் சப்ஸ்டிங்னாலும் அது ஸ்ட்ரிங்காக தான் இருக்கும் ஆனால் நம்ம இங்கே பாருங்கள் சிஹெச் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல்ட்டு நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதனால் ஒரு கேரக்டரையும் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கையும் வந்து நம்மளால் வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணணும்னா அந்த எஸ் டாட் சப் ஸ்ட்ரிங் இருக்குல்ல அதையே கேரக்டராகவும் மாற்றிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இப்போ வந்து ஸ்ட்ரிங்காக இருக்கா டாட் கேர் அட் ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதில் இருக்கிற ஒரு ஒரு அந்த ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்கிற ஒரே ஒரு கேரக்டர் தானே இருக்குது அது கேரக்டராக மாற்றிடும் ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது சேமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்க்ரிமெண்ட் ஆகணும் ஸோ அதுதான் ஸோ இன்டி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கொடுத்துட்டு ஃபஸ்ட்டு மேலே வந்து இன்டி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கொடுத்துட்டேன் ஸோ எப்போலாம் சேமாக இருக்கோ அப்போலாம் கவுண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் ஸோ அதனால எக் எக்ஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ்ன்னு கொடுத்துட்டேன் ஸோ லாஸ்ட்டாக சிஸ்டம
ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ காம் ஆகணும்னா எல்லா தடவையும் எஃப்லே இருக்கும் ஸோ அதனால எயிட் டைம்ஸும் அது வந்து கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகிடுது ஸோ அதனால பட் ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஒரு டைமும் அது இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து ஜீரோ காம் ஒன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபஸ்ட்டில் வந்து ஜீரோ காம் ஒன்னு இருக்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் எஃப் ஆர் ஆறில் ஆறுன்னு இருக்கிற இடத்துக்கு அதாவது ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன் போகணும் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒன் காமா டூ ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா டூ காமா த்ரீ அது அடுத்தது த்ரீ காமா த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர்த்து போய் ஃபோர்த்து அப்புறம் ஃபோர் காமா ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் ஸோ இந்த மாதிரி போகணும் ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அப்படியே அந்த லூப்பிங்லேயே வந்து அதோட வேல்யூ கொடுத்துடலாம் ஸோ ஐ காமா ஐ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா ஒரு ஒரு கேரக்டராக அதுவே எடுத்துக்கும் ஸோ இதுதான் ஓகேவா ஸோ இது மூலயமா ஒரு ஒரு லூப் வரும்போது அது ஒரு ஒரு ஐட்ரேஷன் ஒவ்வொரு தடையும் லூப் உள்ள வரும்போது ஒரு ஒரு கேரக்டராக மாறிக்கிட்டே வரும் ஒரு ஒரு ஆல்ஃபபெட்டாக அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள ஆல்ஃபபெட்டுக்கு மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு தடையும் செக் பண்ணிவிடும் இப்போ எஃப் ஒன் கொடுத்தோன்னா கவுண்ட் ஈக்குவல் டூ ஒன் வந்துருந்துச்சு ஸோ நான் இதே ரன் பண்ணி அகெயின் ஃப்ரீ டைம் கொடுத்துட்டு நான் வேறு ஏதாவது கொடுக்குறேன் ஆல்ஃபபெட் ஆர் நான் கொடுக்குறேன்னா அதுவும் ஒன் டைம் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரிங்கில் ஸோ இந்த கோடை வச்சு நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரிங்கில் ஒரு கேரக்டர் எத்தனை டைம்ஸ் வந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம ஈஸியாக வந்து ஃபைன் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த கோட் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இது ஜஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேரக்டர் வந்து ஃபைன் பண்ணுறதுக்குள்ளது அதுவும் அந்த கேரக்டரே வந்து நம்ம தான் கொடுக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ இதே வந்து வேறு மாதிரியும் டைப் பண்ணலாம் அதாவது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரிங் நம்ம இப்போ கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரிங்கில் எந்தெந்த எல் இருக்கிற எல்லா கேரக்டரும் எத்தனை தடவை டைம் வந்திருக்கு அப்படின்னு ப்ரிண்ட் ஆகிற மாரி வரணும் ஸோ இதோ பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ஃப்ரீ டைம் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ எஃப் ஒன் டைம் ஆர் ஒன் டைம் இ ஒன் டைம் சி இ த்ரீ டைம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்திருக்கு ஸோ இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட் தான் பட் ஆனால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நம்ம சொல்லித்தந்த வீடியோலேயே நம்ம போட்டிருக்கிற வீடியோலேயே பார்த்தீங்கனால இதுக்கு வந்து ஈஸியாக அவுட்புட் ஃபைன் பண்ண முடியும் ஸோ அதுதான் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் வேணும்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் லீவ் பண்ணுங்கள்